హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనో టీచర్స్ ఛానల్ సో ఇవాళ క్లాస్లో బిఎడ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఇది సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ అందులో ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ ఫోర్ యూనిట్స్ అనేటివి ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి చూడలేదంటే కనుక ఒకసారి ఛానల్ని విజిట్ చేసి చూడండి మీకు ఈ వీడియో ఎండింగ్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ ప్లేలిస్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది సో వన్స్ ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్లేలిస్ట్ అనేది పూర్తిగా అవైలబుల్ ఉంటుంది అందులో వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఆ యూనిట్కి సంబంధించి అండ్ ఆల్సో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పీడిఎఫ్ ఫోల్డర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నోట్స్కి సంబంధించి అక్కడ నుంచి ఆ యూనిట్కి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ వీడియోస్ కానివ్వండి ఈ ప్లేలిస్ట్ కానివ్వండి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి కొత్తగా ఛానల్ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి మన ఛానల్లో కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి అండ్ అలాగే బిఎడ్కి సంబంధించిన అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీకు ఈ ఛానల్లో దొరుకుతాయి ఓకే సో కమింగ్ టు టుడేస్ క్లాస్ టీచర్ సెంట్రిక్ వర్సెస్ లర్నర్ సెంట్రిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకే సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు టీచర్ సెంట్రిక్ ఏంటో లర్నర్ సెంట్రిక్ ఏంటో స్టూడెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్గా వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ని చూసుకోవడం ఏమో లర్నర్ సెంట్రిక్ కిందకు వస్తే టీచర్స్ అథారిటీగా ఉండడం ఏమో టీచర్ సెంట్రిక్ కిందకు వస్తుంది సో ఇవి రెండింటి మధ్యలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఉన్న తేడాలు ఏంటో ఇవాళ క్లాస్లో చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఇక్కడ టేబుల్ ఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ కాలంలో మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ కాలంలో టీచర్ సెంటర్ తర్వాత కాలంలో లర్నర్ సెంటర్ సో ఫస్ట్ మనకి టీచింగ్ గోల్ కాన్సెప్ట్లో టీచింగ్ గోల్ తీసుకున్నట్టయితే టీచర్ సెంటర్లో టీచింగ్ గోల్ ఏంటి మనకి కవర్ ద డిసిప్లిన్ ఓకే డిసిప్లిన్ని కవర్ చేయడం టీచింగ్ గోల్ అయితే లర్నర్ సెంటర్లో టీచింగ్ గోల్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ లర్న్ హౌ టు యూస్ ద డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ డిసిప్లిన్ టు సాల్వ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ డిసిప్లిన్ని యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్డ్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అండ్ అలాగే an array of core learning objectives such as communication and information academic and literacy skills so ikkada array ante oka group of elements kind of iskochu adi learning objectives so andulo em em untay manaki communication untundi information untundi academic skills untayi literacy skills untayi ivanni teaching goals kind of ostayi learner centered lo okay so next chusukunnataithe సెకండ్ రోలో ఏముంది మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కరికులం కరికులంని ఆర్గనైజ్ చేయడం ఓకే సో ఇందులో టీచర్ సెంటర్లో చూసుకున్నట్టయితే కోర్సెస్ ఇన్ సిలబస్ స్లాస్ కరికులం కరికులంలో కానివ్వండి సిలబస్లో కానివ్వండి కోర్సెస్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తారు కరికులం ఆర్గనైజేషన్ అంటే లర్నర్ సెంటర్లో అయితే కొహిసివ్ ప్రోగ్రామ్ విత్ సిస్టమెటికల్లీ క్రియేటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ టు సింతసైజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ డెవలప్ ఇంక్రీజింగ్లీ కాంప్లెక్స్ ఐడియాస్ స్కిల్స్ అండ్ వాల్యూస్ సో ఇక్కడ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే డిఫికల్ట్ ఐడియాస్ కానివ్వండి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం వాటిని డెవలప్ చేయడం ఈ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ కూడా సిస్టమెటిక్గా నిర్వహించడము కరికులంని ఆర్గనైజ్ చేయడం అని అంటారు దేంట్లో లర్నర్ సెంటర్లో ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ రో గురించి చూద్దాం కోర్సెస్ స్ట్రక్చర్ ఓకే కాన్సెప్ట్ ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి కోర్స్ది అందులో టీచర్ సెంటర్ చూసుకుంటే ఫ్యాకల్టీ కవర్స్ టాపిక్స్ టీచర్సే టాపిక్స్ అనేటివి కవర్ చేస్తారు కోర్స్లో అదే లర్నర్ సెంటర్ చూసుకుంటే కనుక స్టూడెంట్ మాస్టర్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ స్టూడెంట్సే ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ని కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే హౌ స్టూడెంట్స్ లర్న్ ఇందులో టీచర్ సెంటర్ చూసుకుంటే లిజనింగ్ ద్వారా రీడింగ్ ద్వారా ఇండిపెండెంట్ లర్నింగ్ ద్వారా ఆఫర్ ఇన్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్లో గ్రేడ్స్ ద్వారా ఓకే మరి స్టూడెంట్ సెంటర్ లేదా లర్నర్ సెంటర్లో చూసుకున్నట్టయితే స్టూడెంట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ నాలెడ్జ్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ న్యూ లర్నింగ్ ఇన్ టు వాట్ దే ఆల్రెడీ నో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు లర్నర్ సెంటర్లో వాళ్ళకు వాళ్ళే నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు కొత్తగా ఉన్న నాలెడ్జ్ని ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ తోటి కనెక్ట్ చేస్తూ ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే లర్నింగ్ ఈజ్ వ్యూడ్ యాజ్ ఎ కాగ్నేటివ్ అండ్ సోషల్ యాక్ట్ ఇక్కడ లర్నింగ్ అనేది కాగ్నేటివ్ అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించింది మరియు సోషల్ యాక్ట్ అంటే సొసైటీ పరంగా కూడా సంబంధించిన యాక్ట్ అనేసి తీసుకుంటారు ఇందులో లర్నర్ సెంటర్లో అలాగే లర్నర్ సెంటర్లో యాక్టివిటీస్ ద్వారా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి లర్నింగ్ బై డూయింగ్ సో ఇది ఎవరు ఇచ్చారు అనేది నేను చాలా క్లాసెస్లో మీకు చెప్పాను ఎవరు ఇచ్చారు అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫోర్త్ రో సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే పెడగాజీ అంటే బోధించే విధానం ఇందులో టీచర్ సెంటర్ల
లర్నర్ సెంటర్లో పెడగాజీ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంతగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారన్న దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ రోజు చూసుకున్నట్టయితే కోర్స్ డెలివరీ సో ఇందులో టీచర్స్ సెంటర్ చూసుకుంటే లెక్చర్స్ లెక్చర్స్ ద్వారా కోర్స్ని మనకి అందిస్తారు అదే లర్నర్ సెంటర్లో చూసుకుంటే యాక్టివ్ లెర్నింగ్ పిల్లలే యాక్టివ్ లెర్నింగ్ ద్వారా కోర్స్ని తీసుకుంటారు ఓకే సో ఇందులోనే అసైన్మెంట్స్ అండ్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ సమ్మేటివ్ పర్పస్ కోర్స్ డెలివరీ అనేది ఈ సమ్మేటివ్ పర్పస్కి అసైన్మెంట్స్ను ఎగ్జామ్స్ అనేటివి నిర్వహిస్తారు టీచర్ సెంటర్లో అండ్ అలాగే లర్నర్ సెంటర్లో యాక్టివ్ లెర్నింగ్తో పాటుగా డెమాన్స్ట్రేషన్ స్లాష్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఉంటుంది దాంతో పాటుగా ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారు అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫార్మేటివ్ పర్పసెస్కి ఇక్కడ సబ్మేటివ్ పర్పసెస్కి అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి టీచర్ సెంటర్లో కానీ ఇక్కడ ఫార్మేటివ్ పర్పసెస్కి అసైన్మెంట్స్ అనేవి ఇస్తారు ఓకే అలాగే కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది కమ్యూనిటీ సర్వీస్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఎసింక్రోనస్ సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఎసింక్రోనస్ అంటే ఒకటేసారి నేర్చుకోవడము ఆన్లైన్ ద్వారా అండ్ అలాగే సెల్ఫ్ డైరెక్టెడ్ లెర్నింగ్ ద్వారా దీని ద్వారా కోర్స్ డెలివరీ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ రో అనేది ఉంది కదా ఈ లైన్ అనేది క్యాన్సిల్ చేసుకోండి ఇది మొత్తం ఒకటే రో కిందకి వస్తుంది కోర్స్ డెలివరీకి సంబంధించి టీచర్ సెంటర్ ఇది లెర్నర్ సెంటర్ ఇది ఓకే సో సెవెంత్ రోజు చూసుకున్నట్టయితే కోర్స్ గ్రేడింగ్ సో ఈ కోర్స్ గ్రేడింగ్లో ఇక్కడ టీచర్ సెంటర్లో టీచర్ చూసుకుంటారు కోర్స్ గ్రేడింగ్ని అండ్ ఈ గ్రేడ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ లెర్నర్ సెంటర్లో ఏంటి గ్రేడ్స్ ఇండికేట్ మాస్టరీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓకే సో ఇక్కడ టీచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ మాత్రం గ్రేడ్స్ అనేవి దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు అన్న దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ రోజు చూసుకున్నట్టయితే ఫ్యాకల్టీ రోల్ ఓకే టీచర్స్ కా స్టాఫ్ కా మన రోల్ ఏంటి అనేది టీచర్ సెంటర్లో ఏంటంటే సేజ్ ఆన్ ద స్టేజ్ లెర్నర్ సెంటర్లో ఏంటంటే డిజైనర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టీచర్ ఏంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐదని ఇంపార్టెంట్ అనేది అంటున్నారు అదే లెర్నర్ సెంటర్లో చూసుకున్నట్టయితే యాజ్ ఎ టీచర్ మనం లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని డిజైనర్ లాగా ఉంటాము ఫ్యాకల్టీ రోల్ అది ఓకే ఫెసిలిటేటర్ లాగా సో నైన్త్ రోల్ చూసుకున్నట్టయితే ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ సో దీంట్లో టీచర్ సెంటర్లో చూసుకుంటే టీచ్ వెల్ అండ్ దోస్ హూ క్యాన్ విల్ లెర్న్ సో బాగా బోధించాలి అలాగే ఎవరికైతే నేర్చుకోవాలని ఉందో వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా బోధించాలి దీనివల్ల ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనేది టీచర్ సెంటర్లో నమ్మారు లెర్నర్ సెంటర్లో ఏంటంటే ఎంగేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ ఇక్కడేమో టీచర్సే బోధిస్తారు ఓకే ఇక్కడేమో స్టూడెంట్స్ని కూడా లెర్నింగ్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు హెల్ప్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ మాస్టరీ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని అచీవ్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేయడం యూజ్ క్లాస్ రూమ్ అసెస్మెంట్ టు ఇంప్రూవ్ కోర్సెస్ కోర్సెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి క్లాస్ రూమ్లో అసెస్మెంట్ పద్ధతిని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే యూజ్ ప్రోగ్రామ్ అసెస్మెంట్ టు ఇంప్రూవ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ అసెస్మెంట్ ఓకే సో వీటి ద్వారా ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనేసి లెర్నర్ సెంటర్లో అంటున్నారు ఓకే టీచర్ సెంటర్లో ఏమో టీచర్ ద్వారా జరుగుతుంది అనేసి అంటున్నారు సో నెక్స్ట్ టాపిక్ చూసుకుంటే బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ లెర్నర్ సెంట్రిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లెర్నర్ సెంట్రిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ అనేటివి ఉన్నాయని చూద్దాం సో ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే పర్మిట్స్ ఆపర్చునిటీస్ టు కనెక్ట్ టు రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ తోటి కాన్సెప్ట్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీస్ అనేటివి ఇస్తుంది ఎందులో లెర్నర్ సెంట్రిక్లో సెకండ్ పాయింట్ చూస్తే ప్రొవైడ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫర్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ స్కిల్స్ గ్రేటర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్ అండ్ ఎ గ్రేటర్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద క్లాస్ సో సోషల్ ఇంటరాక్షన్ కన్నా లేదా వేరే వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయడానికన్నా లేదా కమ్యూనిటీతోటి కరెక్ట్గా ఒక సెన్స్ అనేది ఉండడము ఎలా ఉండాలి అనేది అండ్ క్లాస్లో అందరితోటి ఎలా ఉండాలి అనేది తెలిసి ఉండడము మనకి లెర్నర్ సెంటర్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఓకే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆ స్కిల్స్ అనేటివి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ప్రమోట్స్ గ్రేటర్ లెర్నర్ ఫెసిలిటీ అండ్ లెర్నర్ లెర్నర్ ఇంటరాక్షన్ సో లెర్నర్కి ఫెసిలిటీస్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ అండ్ అలాగే ఒక లెర్నర్కి ఇంకో లెర్నర్కి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది కొలాబరేటివ్గా కోఆర్డినేటివ్గా ఓకే ఎంకరేజ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ బోత్ టీచింగ్ అండ్ స్టూడెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ సో
ओके इंक्रीज स्टूडेंट रिटेन सो स्टूडेंट रिटेन रिटेन अंटे वाल ने वाल कंट्रोल उ वाल इंट्रस्ट प्रकार ओके अभी इंक्रीज एंकरेज आलटर्नेट फाम आफ असस्मेंटे परंग असस्टक डिफरेंट असस्मेंट्स अने जो इन मन की सीसीई अदे ने कदा कंटीन्यूस अं कांप्रहेव इवालुशन ओवराल असस्मेंट अने जो अड़ा सो अदे ओके आलटर्नेट फाम आफ असस्मेंट की एंकरेज मन की लर्नर सेंट्रिक एनविरांट उ सो इवा लास्ट टापिक एटे चालेजेस इन लर्नर सेंट्रिक एनविरांट सो प्रति दा की चालेजेस अने कवेटो इप्ड चूदा पाइंट वैज सो फस्ट वन ईज लैक आफ काफिडे इन ट्रइिंग न्यू मेथड्स सोसारी पिल की न्यू मेथड्स ट्रई चय में काफिडे अने तक उड़ू अभी वन आफ द चेज लर्नर सेंट्रिक नैक्स्ट चूसक लास् आफ कंट्रोल ओवर द क्लास सो टीचर्स की अब क्लास मोतम लास् आफ कंट्रोल अव्वच्छ लर्नर सेंट्रिक एनविरांट वाल नैक्स्ट चूसक द ईगो आफ द टीचर टीचर इक फेसीटेटर लाला उंत का टीचर् सेंटर्ड क्लास रूम अनेकूद सो ईगो अने टीचर की और वे उंटे कर्नर सेंट्रिक एनविरांट की इधर चालेज नैक्स्ट पाइंट चूस फियर आफ् लास् एट कंटंट कवरेज सो कंट मत कवर चस्ता अने भय नैक्स्ट चूसक लैक आफ प्रिपेर्ड मेटीरिय फर् यूज इन द क्लास सो लर्नर सेंटर की प्रिपेर्ड मेटीरिय उ अभी तक उड़ू अंड अलागे लैक आफ बैकग्रउंड और ट्रैनी इन दूज आफ ऐक्ट लर्ग अप्रोचेस सो स्टूडेंट्स वाले वाले ने ऐक्ट लर्ग अप्रोचेस पिल के अवगन अने बैकग्रउंड का ट्रैन का टीचर्स का स्टूडेंट्स का लेदन अभी चालेज लर्नर सेंट्रिक एनविरांट की ओके सो इधी इवा क्लास इवा क्लास टीचर्स सेंट्रिक मरी लर्नर सेंट्रिक मध्य इंस्ट्रक्षन या तेड़ने चूसा दा तो लर्नर सेंट्रिक बेनिफिट चूसा लर्नर सेंट्रिक एनविरांट की अंड अला लर्नर सेंट्रिक की उलेंजेस चूसा ओके नैक्स्ट क्लास मल्ल कंटिव चाहा सैकालजी सबजेक्ट की संबंधी लास्ट यूनिट इधी सो मिस्वकानी सैकालजी सबजेक्ट अने ओनली बीएड का तरवा वे टीचिंग कांपटेट एग्जाम चाल बूज सो ईच अं एवरी पाइंट चूँ इन क्वेश्चन वस्ताई मन की ओके सो मे फ्रेंड्स एवरना उल्लो षेर बीएड चेयरवा आलरे से सैकालजी सबजेक्ट अने चाल बूज आलरे ना यूनिट प्ले लिस्ट अवेलबल का बट्टी पाइंट्स अने नोट डोनकोवच्छ लेदा वीडियो क्रिपन बाक्स अंड कामें सैक्न पीडीएफ रूप में नोट्स अनेम जो प्रति वीडियो कीडियो कौन नोट्स अनेक अवेलबल अड्डे फ्री डोनु फ्री नोट्स हेल्पुल वीडियो ने लाइक चेयक मत वेलकंडी एंकरेज लाइक्स द्वारा अं सब्सक्रिपन द्वारा अंदी अंड शेर द्वारा फ्रेंड्सजे चानेल ग ओके मैं झानल एव्री ट्यूजे अं फ्रैडे रेग्युर् वीडियो अस्ता बोनस वीडियो एपड़ना रावचु इपड़ा वीडियोला वीडियो मैं सड़े वे कदा सो इत बोनस वीडियो अला एपड़ना वीको रावचु सो ए वीडियो मिसक चूड़े कब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल्का प्रेस प्रति सारी वीडियो पेटा नोटिकेसन वे ओके सो लाइक शेर अं सब्सक्रैब अं नैक्स्ट वीडियो तो मल्ल कल अंतरू स्ली लर्न अं रिपीट अंड थैंक यू फर् वाचिंग बाय बाय